మన ఫ్రెండ్స్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చెయ్యాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేసిన వాళ్ళు ఉంటారు చెయ్యాలి అనే వాళ్ళకి ఎలా మొదలు పెట్టాలని చేసేసిన వాళ్ళకి ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుందని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నింటికీ ఒక ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేసే ప్లేసే ఛాయ్ అండ్ బిజినెస్ ఈరోజు నా ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ కొంచెం నర్వస్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా ఎనివేస్ నా విషయం పక్కన పెడితే రాయలసీమ అనగానే మనకు ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది మర్యాదలు మర్యాదల్లో ఉండే కోర్ ఎమోషన్ ఫుడ్ సో రాయలసీమ అథెంటిక్ పాల్యం దోశని హైదరాబాద్లో అందరికీ రుచి చూపిస్తూ ఒక ఫుడ్ ట్రక్గా స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు పంచకట్టు దోశ ఫుడ్ చైన్ వరకు తీసుకెళ్లిన భరణ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు అసలు జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటో తెలుసుకుందామా ఛాయ్ అండ్ బిజినెస్ విత్ మీ అఖిల మా మదర్ నాకు పన్నెండేళ్ళ వయసులో చనిపోయినావు మా అమ్మకి ఎప్పుడు ఉండేది రెస్టారెంట్ హోటల్ పెట్టాలా హోటల్ పెట్టాలని మా అమ్మ ఎప్పుడు డ్రీమ్ అది అది ఏమన్నా నాకు ఆ రకంగా నేను మళ్ళీ ఈ లైన్లోకి వచ్చినానేమో అని కూడా నాకు అనిపిస్తుంది సో నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నేను రెస్టారెంట్ ఫీల్డ్లోకి వస్తానని ఇట్లా ఒక బ్రాండ్ బిల్డ్ చేస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఏదో బిజినెస్ చేస్తామనేది ఉండింది మా అమ్మ కోరిక నాకు ఈ విధంగా నాకు తెలియకోకుండా నేను ఆ లైన్లోకి వెళ్ళిపోయినా మా కంపెనీ పేరు కూడా మా అమ్మ పేరే ఓకే చిలమకూరు రాజేశ్వరి ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గుర్తున్నా ఫస్ట్ ఈ పంచకట్ట దోశ పెట్టినప్పుడు దట్ ఫస్ట్ కస్టమర్ ఫీడ్ బ్యాక్ కానీ ఫస్ట్ కౌంటర్ వాల్యూ కానీ ఫస్ట్ దట్ ఫస్ట్ థింగ్స్ వాల్యూ అంటారు కదా ఇంకా ఇప్పటికీ నా ఫస్ట్ నా ఇనీషియల్ డేస్ని నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను ఎందుకంటే అంటే ఆ ఫస్ట్ డే పెట్టినప్పుడు కస్టమర్స్ వచ్చి తిని బా బాగుంది నీది చాలా టేస్టీగా ఉంది అని అన్న రోజు ఈ నేను ఇంక ప్రపంచాన్ని మొత్తం చేయి మనం గెలిచేసినాం అనేంత హ్యాపీనెస్ ఉండే సో రెండు వేలు మూడు వేల రూపాయల కౌంటర్ నుంచి మొదలైంది అంటే ఆ రోజు ఒక రోజు మూడు వేల రూపాయలు బిజినెస్ అయిందని అంటే అబ్బా త్రీ థౌజండ్ అయింది ఈరోజు ఆహా ఫోర్ థౌజండ్ అయింది ఈరోజు సంథింగ్ అట్లీస్ట్ ఇంప్రూవ్ ఒకరోజు నాకు ఇంకా గుర్తు ఒక సాటర్డే రోజున ఫస్ట్ టైం పదివేలు అయింది పదివేలు అయిన రోజు ఇట్లా ఎగిరి గంతేసిన టెన్ థౌజండ్ అయ్యింది అన్నట్టు అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టుకొని నాకు ఎవ్రీడే మనం గ్రో అయితే గ్రో అయితే చాలా స్ట్రగుల్ని మనం అధిగమించుకుంటూ వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ జాగ్రత్తగా ముందుకు వచ్చాం ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడుకోగలిగినాము అని అంటే కస్టమర్సే మా కస్టమర్సు రెగ్యులర్గా వస్తారు అదే మేము టేస్ట్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళు ఆనందాన్ని ఇంకా పది మందిని పిలుచుకొని వస్తారు మా కస్టమర్సే మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకొని పోయి మమ్మల్ని గ్రో చేస్తాం నేను మీలాంటి టేస్ట్ అంటే అంచపట్ట దోశ నేను చూడకంటే ముందు మీరు ఎప్పుడైనా విన్నాను ఇక్కడ డాట్ కాన్ ఉంటుంది మాధాపూర్ ఫుడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాళ్ళు కూడా నా రాయలసీమ అనేసరికి చట్నీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీరు చాలా స్మూత్గా చేస్తారు వాళ్ళకి డిఫరెంట్ బట్ సమ్వాట్ వాళ్ళు కూడా రాయలసీమ కానీ వచ్చి ఎలాంటి అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో ఉంటారు అంటారు విన్నా మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేస్తారా తిన్నదేను ఇడ్లీ డాట్ కామ్ లో తిన్నాను బాగుంటుంది బాగా చేస్తా బాగా చేస్తారు నేను ఇడ్లీ సేమ్ మనం చేస్తాం కదా పొడి అవన్నీ సో వాళ్ళు ఒక మెన్ను చూస్ చేసుకున్నారు లైక్ పొంగనాలు అంటే అది కూడా రాయలసీమ ఉగాని బజ్జి మనం ఇప్పుడు ఒక మినిమల్ మెన్నుతో ఉన్నాం కదా ఐ నో క్వాలిటీ అన్నది కాకుండా వై అంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ తక్కువ అయినా ఎక్కువ కావాల్సిన క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఇవ్వడం అన్నది ఒకటైతే Why, why not the other uh, Rayalasima special cuisines? Now we have a lot of limitations on it. Okay. There are a lot of limitations on it. You know, if you want to eat it, you can taste it fresh. If you want to eat it fresh, you can taste it fresh. If you want to eat it fresh, you can taste it fresh. If you want to eat it fresh, you can taste it fresh. If you want to eat it fresh, you can taste it fresh. If you want to eat it fresh, you can taste it fresh. So, that's why you want to eat it fresh. ఒక ఇనిషియల్ డేస్లో పెట్టింది ఉండేది పెట్టాం తీసేసాం అది సో గుంత పొంగనాలు అనేది చాలా చాలా ప్రాసెస్ లేబ్ టైన్ టైకింగ్ ప్రాసెస్ అది సో ఆ గుంత పొంగనాలు పెట్టడం అనేది మాకున్న వాల్యూన్స్ చిన్న సైజులో ఉంటే చిన్న సైజులో ఉంటే చేయొచ్చు కానీ మాకున్న వాల్యూన్స్లో అంత వాల్యూన్స్ చేయాలంటే ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ సో దానికోసం మనం అది చేయలేదు సో మ్యాంగ్లూరులో ఒక చిన్న నేను ఒక ఒక ఇన్స్టెన్స్ చెప్తున్నా ఒక లేడీ ఒక ఆమె ఒక ఏరియాలో ఒక చిన్న కొట్టం చిన్న షాప్ అది 
దాంట్లో మంచి ఫిష్ చేపలు ఒక ఒక పది పదహైదు వెరైటీ ఆఫ్ చేపలు మంచి ఫ్రైస్ వాళ్ళదంతా సింపుల్ క్విజిన్ రైస్ ఫిష్ కర్రీ ఫిష్ ఫ్రై క్రాబ్ క్విడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ స్క్విడ్ కానీ క్రాబ్ కానీ ఇవన్నీ ఫ్రైస్ వస్తాయి గీ తారం రోస్ట్ గీ రోస్ట్ తోటి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి అండ్ చేప పులుసు గ్రేవీ ఉంటాయి కదా గ్రేవీ చారులా వేసుకున్న రైస్ అవి ఎక్సలెంట్ కాంబినేషన్ సో అది నన్ను ఇట్లా ఇట్లా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది చాలా బాగుంటుంది సింపుల్ మెన్యూ ఫుడ్ సూపర్ ఫుడ్ మంచి ఈ సీ ఫుడ్ అట్లా సో అట్లా ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క నేర్చుకుంటాం అవి మనకు తెలియదు మనం మనకు తెలియకోకుండానే మనం నేర్చుకున్నాము అనేది మన మైండ్లో ఉండదు మనకు తెలియకోకుండా మనకు అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లోపల పడేస్తుంది సో చేసింది ఏంటంటే కొత్త కొత్త ఎంటర్ప్రినర్స్ ఎవరైతే వస్తారో దట్ ఎస్పెషల్లీ ఫుడ్ ఏమైంది ఫుడ్లో వచ్చావులు కొందరు ఉంటావు అది పొంగణాలు అక్కడ తిన్నాం బాగుంది నువ్వు కూడా పెట్టు నేను ఇద్దరు కూడా వస్తారు అరే మామ నీ దూసే కాదు ఇంకో దోశ పెట్టు ఇలా డివియేట్ అయితే ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు బట్ మీకు మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి అలా ఉండేనా లేదా సీ బ్రో నాది రాయలసీమే నేను పెట్టే నివి ఆర్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు అది ఒక్కగా మీరు ట్రై చేశారు ఇట్స్ నాట్ కోపింగ్ అవు విత్ ఆర్ మేను సార్ తీసి సార్ ఈ క్లారిటీ ఎగ్జాక్ట్ క్లారిటీ రావడానికి అవు లాంగ్ ఇట్ సో నాకు ఫస్ట్ నుంచి క్లారిటీ క్లియర్ కట్ క్లారిటీ ఉంది మెన్యూ షుడ్ బి షార్ట్ ఓకే ఎప్పుడు కూడా మెన్యూలో డివియేషన్స్ ఉండవు ఇప్పుడు ఫలానా అఖిలా నెయ్యికారం దోశను తినాలి అని అంటే అఖిలాకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ పంచిపెట్టి దోశ ఉండాలి అఖిలా వెజ్ బిర్యానీ తినాలన్నా పంచిపెట్టి దోశ ఉండాలి లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో తినాలన్నా పంచిపెట్టి దోశ ఉండాలి అనుకుంటే పంచిపెట్టి దోశ పూర్తి ఫోకస్ ఉండదు అదే రెండు పడవలను కాలు పెట్టదు అంటారు కదా సో అట్లా నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఒక క్లియర్ కట్ క్లారిటీ క్రిస్టల్ క్లియర్ క్లారిటీ సో ఎన్ని రోజులు ఉన్నప్పో ఇదే మెన్యూనే ఉంటుంది దీనికి నాకు కొన్ని ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు బ్యాంగ్లూర్కి వెళ్తే విద్యార్థి భవన్ అని ఓకే విద్యార్థి భవన్ దాదాపుగా నా చాలా ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళ ముందు ముందు నుంచి ఉంది అది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ నుంచి ఉందో సిక్స్టీస్ నుంచి ఉంది నాకు ఎగ్జాక్ట్ గుర్తుంది చాలా ఏళ్ళ ఓల్డ్ అవుట్లెట్ ఆ రోజు నుంచి ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అవే ఏ ఐటమ్స్ నేనులో పోయినప్పుడు ఈ రోజుకి విద్యార్థి భవన్లో నువ్వు తినాలంటే నువ్వు కనీసం అంటే ఒక గంట బయట వెయిట్ చేయాలి వెయిట్ చేసి నువ్వు లోపల కూర్చొని తినాలి అంత బిజీ ఉంటుంది ఎందుకని అంటే క్వాలిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ నువ్వు ఇచ్చే ఒక్క ఆ మసాలా దోశ నువ్వు ఇచ్చినట్టు ఎవడు ఇవ్వకూడదు సిటీలో అప్పుడు నీకంటూ ఒక ఇది వెళ్ళిపోతుంది దాని మీదనే నాకు ఫోకస్ ఉంటుంది డోంట్ మిక్స్ అప్ యువర్ మెన్యూ సింపుల్ అతంటికి రాయలసీమ టిఫిన్స్ నీకు ఆకలి అయితే పోవాలా తినాలా తప్పని వచ్చేసా నాకు మా ప్రాంతం ఉన్న రాయలసీమ అన్న నాకు అదొక తెలియని నాకు బ్లడ్లోకి ఎక్కేసి ఉంటుంది అంటే సెంటిమెంట్ అభిమానం మాకంటూ ఒక కల్చర్ ఉంది మాకంటూ ఒక ట్రెడిషన్ ఉంది మా ఫుడ్ ఒకటి అందరూ లైక్ చేస్తారు సో అట్లాంటి ఫుడ్ను మనం టేకప్ చేసి మనం ఇంకా పైకి తీసుకుపోవాలి మన ఈరోజు పచ్చికట్టు దోశ అని అంటే రాయలసీమ 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 అనే అనే ఒక ఇది వస్తుంది ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఎందుకంటే నా ప్రాంతానికి అసలు అట్లీస్ట్ నేను ఏదో చేస్తా ఉన్నాను ఏదో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తా ఉన్నాను మా రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని నేను ఏదో చేస్ చేయగలుగుతా ఉన్నాను అనే ఒక ఫీలింగ్ అనేది నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది సో ఎవరైనా మా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు బా మనది బలపెట్టినావు పా అని అంటే తెలియని ఆనందం అంటే ఓకే సంథింగ్ సమాధి అదర్ వే మనం మన 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 అస్తిత్వాన్ని కోల్పోకోకుండా మన ప్రాంతాన్ని హైదరాబాద్లో మనం తెలియజేయగలుగుతా ఉన్నాం అనే ఒక ఫీలింగ్ నేను చూసిన దోశ తిన్న తర్వాత నేను కనెక్ట్ అయిన పాయింట్ ఏంటంటే మా ఊళ్ళో నారాయణ దోశ అని అండేది మా ఊమి సిక్స్ రూపీస్ ఇచ్చి కొనుక్కోండి సేమ్ మసాలా వేసి కారం వేసి ఇచ్చేవాడు అన్నమాట సో నాకు ఈ చైల్డ్హుడ్ మెమరీ మీ మీ దగ్గరకు వచ్చి ఆ దోశ తిని ఎదుతూ ఉంటే వాట్ ఐ క్యాన్ ఈస్ దట్ చైల్డ్హుడ్ మెమరీ అరే చిన్నప్పటిది అలా అని ఉంటుంది ఒక కొత్త వాళ్ళు సపోజ్ నా ఫ్రెండ్ ఒకతను విజయవాడ నుంచి వచ్చాడు వాట్ హీ క్యారీ ఇస్ దట్ నెయ్యి ప్రతి సిప్లో అతను ఆ ఫ్లేవర్ని ఎంజాయ్ చేశాడు ఓకే ఇంకొకటి చట్నీ ఇప్పుడు మా అవికి చట్నీ ఉన్నారు సో లైక్ దానికి స్టోరీ ఏంటి సార్ చట్నీ లేదా ఈ రాయలసీమ వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ కానీ నెయ్యి కానీ దీనికి ఉన్న స్టోరీ ఏంటి సార్ సో ఫుడ్ అనేది ఒక ఎమోషన్ ఏదైనా కానీ ఎవరినైనా ఇంప్రెస్ చేయాలన్నా లేకపోతే వాళ్ళతో ఒక బాండింగ్ పెంచుకోవాలన్నా ఏదంటే ఒకరిని బాగా మనం మంచిగా హ్యాపీ చేయాలన్నా ఏదున్నా కూడా ఫస్ట్ బెస్ట్ పాసిబుల్ థింగ్ వచ్చేసి ఫుడ్ అంటే నువ్వు ఫుడ్ని మంచిగా వండించి బాగా టేస్టీగా అందించి త
బాగా చేయగలుగుతాం ఫుడ్కి వచ్చే వరకు మాది వెరీ సింపుల్ మెన్యూ రాయలసీమ క్విజిన్ మీరు రాయలసీమలో ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా కూడా నెయ్యి కారం దోశలు అనేవి కనబడతాయి సో నేను ఆ ఫుడ్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి తడ హైదరాబాద్లో ఎందుకంటే మొత్తం అందరూ నాలాంటి వాళ్ళే ఇక్కడ ఉంటారు సో నేను ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో తిన్నా కూడా నాకు పెద్దగా నచ్చేది కాదు సో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి మనం ఆ ఫుడ్ని తీసుకొని రావాలని అనుకున్నప్పుడు అసలు ఆ టేస్ట్ తీసుకురావాలంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ రా మెటీరియల్ మేజర్గా మా క్విజిన్లో మేజర్ రా మెటీరియల్స్ వచ్చేసి ఉరత్తాలు నిద్దివేద తర్వాత నెయ్యి తర్వాత ఎర్రకారంకి సంబంధించిన మిరపకాయలు ఇవి ఇవన్నీ కూడా చాలా క్రూషియల్ అనమాట ఆ టేస్ట్ని తీసుకురావడానికి సో మేము చాలా పర్టికులర్గా మేము ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటాం ఉద్ది బ్యాలను చాలా హై క్వాలిటీ ఫైన్ క్వాలిటీ ఉద్ది బ్యాలను ఉరద్దాలని మేము తీసుకుంటాం ఓకే దాంట్లో ఆ సైజు దాని గ్రేడింగు ఇదంతా మ్యాటర్స్ నెయ్యికి వచ్చే వరకు మేము మా విలేజెస్ నుంచి మంచి బా పర్రెపాలతోటి చేసిన నెయ్యిని ప్రొక్యూర్ చేస్తాం దానివల్ల మీకు ఆ నెయ్యి వల్ల రుచి మా ఎర్రకారం అనేది రాయలసీమ ఒక్కొక్క స్పెషల్ అది చాలా కారం కారంగా ఒట్టి మిరపకాయలను ఆనియన్స్ని గ్రైండ్ చేసి ఎర్రకారం అనే చట్నీని చేస్తాం సో దానివల్ల మనకు ఆ టేస్ట్ని మెయింటైన్ చేయగలం అన్నీలు వచ్చే వరకు శనక్కాయలు మేము శనక్కాయలు ఇండియాలోనే ది బెస్ట్ పల్లి మాది గుజరాత్ ఓకే మా మా జిల్లాలో నార్పల్ అనే ఒక ఏరియా ఉంటుంది ఆ ఏరియా పల్లి కదిరి అని ఒక ఏరియా ఈ రెండు ఏరియాల పల్లి టాప్ క్లాస్ పల్లి మేము అక్కడి నుంచి తెప్పిస్తాం చెనక్కాయ అది కానీ వస్తేనేమో ప్రాపర్ రాయలసీమ అంటే పని చేసే వాళ్ళందరూ ఏమంటారు నార్త్ ఇండియన్స్ ఉంటారు మీద బట్ హౌ అంటే వాళ్ళు ఎగ్జాక్ట్ ప్లస్ ఏమంటే మీరు ఈ మెజర్మెంట్ అది ఎలా ట్రైన్ చేశారో తెలియదు కానీ బట్ ఎవ్రీడే సేమ్ చేయడానికి వాళ్ళు బీయింగ్ అ షెఫ్గా చేయడం హవ్ యూ పులింగ్ ఇట్ సి మేము స్టాండర్డైజ్ చేసుకుని ఓకే ప్రొసీజర్ని ప్రొసీజర్స్ అంతా స్టాండర్డైజ్ చేసుకున్నాము రెసిపీస్ స్టాండర్డైజ్ చేసుకున్నాము సో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టైమ్స్ మాది సిమిలర్ టేస్ట్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చే వరకు మీరు అన్నారు కదా ఇందాక నార్త్ ఇండియన్స్ ఎందుకు అని అంటే నార్త్ ఇండియన్స్ బీహార్ కానీ ఒరిస్సా కానీ బెంగాల్ కానీ వాళ్ళు అయితేనే మాకు హోటల్ ఫీల్డ్లో పని చేయగలుగుతారు తెలుగు వాళ్ళు పని చేసే అంత హార్డ్ వర్క్ కానీ అది చేయలేదు అండ్ వాళ్ళు అక్కడి నుంచో వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు ఓన్లీ పని వాళ్ళ వరకు వాళ్ళు చేసుకొని ఎక్స్ట్రా అవినేషన్స్ ఏవి పెట్టుకోకుండా నీట్గా మన పని మనకు నీట్గా చేసిచ్చిపోతారు వాళ్ళు అయితేనే ఈ హోటల్ ఫీల్డ్లో పని చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే హోటల్ ఫీల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎ జాబ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది ఫిజికల్ హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగానే మనము వీళ్ళను మరి మేము లేవని చెప్పి ఎలా వెళ్తారు అండ్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అంటే ఈ హోటల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఏదైనా కొద్దిగా రిస్క్ ఉంటారు కదా ఎప్పుడు ఆన్లైన్స్ లో తెలియదు అన్నట్టు సో వీళ్ళ నుంచి మీరు వాడిన ప్రాబ్లం అంటే లైక్ ఏమైనా కన్సల్టెన్సీస్ హైర్ చేయడం అని ఎలా అట్లేం లేదండి సాల్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ అంతే ఇన్ని రోజుల నుంచి వస్తా ఉంటారు పోయే వాళ్ళు పోతా ఉంటారు నిరంతరం జరుగుతా ఉండే ప్రక్రియ పెద్ద ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర అన్ని బ్రాంచ్ లో కలిపి రెండు వందల మంది ఉన్నారు కింద స్థాయి నుంచి వస్తారు క్లీనింగ్ లో పని చేయడానికి వస్తారు క్లీనింగ్ లో పని చేసే వాళ్ళు కూడా వాడు కెపాసిటీ ఉంది అంటే వాళ్ళని పైకి తీసుకొని పైకి తీసుకొని వచ్చి మాస్టర్ లని చేస్తాం ట్రైన్ చేసుకుంటా వాళ్ళని అట్లా మేము టీం ని రెడీ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉంటాం ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో మనం ఒక ఫ్యాక్టరీనో మిషనరీనో ఒక స్టాండర్డ్ గా సెట్ చేసి కూర్చున్నాం అంటే అయితే అది ఉండదు ఎవ్రీ డే స్ట్రగుల్ ఎవ్రీ డే ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఎవ్రీ డే ఫైట్ ఉంటుంది ఎవ్రీ డే ఫైట్ కొడతానే ఉంటాం సో మీ చైల్డ్హుడ్ కూడా కొంచెం అంటే నార్మల్ స్ట్రగుల్స్ నేనేం నొక్కుతానంటే మనం చైల్డ్ మిస్ అయి ఉంటే మా చైల్డ్ నా చైల్డ్హుడ్ అన్ని అవమానాలు బాధలు కష్టాలు ఇన్ని ఉన్నా కూడా నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉండేవాడిని మా నాన్న నన్ను హ్యాపీగానే పెట్టేవాడు బట్ ఎక్కడ పోయినా బాధలు అవమానాలు చైల్డ్హుడ్ లో చాలా ఇంపాక్ట్ చూపించినాను చైల్డ్హుడ్ మనం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తే దట్ మీచ్ మెంటల్లీ సో స్ట్రాంగ్ అని నేను నమ్ముతా నేను మెంటల్లీ భయంకరమే నా వయసుకు మించిన అవమానాలు నా వయసుకు మించిన భారాలు నేను మోసినాను రైట్ ఫ్రమ్ నాకు పన్నెండేళ్ల వయసు నుంచి మా అమ్మ చనిపోయిన టైం నుంచి కూడా మాకు ఇట్ వాజ్ భయంకరమైన స్ట్రగులింగ్ టైమే మా ఫాదర్కి కానీ నాకు కానీ నా చెయ్యికి కానీ సో యాజ్ అ కిడ్ అన్ని అన్ని నా ఏజ్ వాళ్ళందరూ ఒక పని చేస్తా ఉంటే నేను ఇంకో పని చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది అట్లాంటి స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నేను పది రూపాయలు
నా మైండ్ అట్లా మోటివ్ మోటివేషన్ తోటి ఉంటుంది అట్లా మోల్డ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం జీరో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ఎప్పుడు కూడా కింద నుంచి వచ్చిన వాడిని ఎవడే ఎంజాయ్ చేయడు వాడు పైన ఉంటే పైన ఎంజాయ్ చేస్తాడు కిందకు వచ్చిన కింద అదే ఎంజాయ్ అదే హ్యాపీనెస్లో బతుకుతాడు ఎందుకంటే వాడు కింద చూసి పైకి పోయినాడు కాబట్టి వాడు మళ్ళీ కిందకు వచ్చి అంతకంటే కిందకి ఏం పోయేది ఉండదు అంతే సింపుల్ లాజిక్ మీరు అనుకుంటే నాకు ఇది గుర్తొస్తుంది నథింగ్ కెన్ స్టాప్ యూ అంతే ఇప్పుడు ఏమ ఏమైతే ఇప్పుడు ఏదో ఒక అందరు కూడా ఎప్పుడో కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక బిజినెస్ చేయాలా లేకపోతే ఇంకోటి జాబ్ చేసేదాన్ని నీకు ఇంకా ఆలోచన లేదు గో వర్క్ గెట్ యువర్ శాలరీ కమ్ ఎంజాయ్ అవర్ లైఫ్ సెట్ బట్ పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ సంథింగ్ పీపుల్ హూ ఆర్ హూ వాంట్ టు బికమ్ ఆంటర్ప్రీన్యూర్స్ హూ వాంట్ టు గివ్ జాబ్స్ హూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ హూ వాంట్ టు మేక్ సమ్ చేంజ్ ఇన్ ద సొసైటీ అనుకునే ఆ పీపుల్ అందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఉండే భయం ఏంటంటే ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ వాట్ ఇఫ్ మనకు లాస్ వస్తే ఏమవుతుంది మన బిజినెస్ నడవకపోతే ఫెయిల్యూర్ అయితే ఏమవుతుంది ఫెయిల్యూర్ని భయపడేవాడు ఎప్పుడు బిజినెస్లోకి రాబోకండి సక్సెస్ అనేది రాకుండా పోదు కదా ఒకరోజు ఒకసారి రజనీ మహమ్మద్ ఏ పద్దెనిమిది సార్లు ఎయిటీన్ టైమ్స్ ఇండియా మీద దండయాత్ర చేసినాడు పద్దెనిమిది సార్లు నోడిపోయి పద్దెనిమిది సార్లు గెలిచినాడు గెలిచిన తర్వాత మళ్ళా సామ్రాజ్యాన్ని మొదలు పెట్టుకున్నాడు అంటే ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ భయపడద్దు ఏమైతుంది వరస్ట్కి ప్రిపేర్గా పోతే ఒక పది లక్షలు పోయితే కానీ లేదు పోని మళ్ళీ జైల్స్ మళ్ళీ సంపాదించు ఎక్కడ దగ్గర ఒక బ్రేక్ అయితే వస్తుంది కదా ఫెయిల్యూర్ మనకి నేర్పిస్తుంది మనం చేసిన తప్పుల్ని మనం చేయాల్సిన పనులను మనం అందుకోవాల్సిన లక్ష్యాలను మన ఫెయిల్యూర్ డిఫైన్ చేస్తుంది సక్సెస్ ఎప్పుడు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో సక్సెస్ వచ్చిందంటే వాడు ఖచ్చితంగా వాడు పడిన రోజు వాడు మళ్ళీ పైకి లేలేడు ఇనీషియల్ డేస్లో వాడు కింద పడి నలిగి రోడ్ రోలర్ కింద వేసి తొక్కితే ఎంత స్ట్రాంగ్ అవుతాడో అట్లా స్ట్రాంగ్గా మళ్ళీ వాడు బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాడు వాడు డిటర్మైండ్ ఉంటే భయపడుకొని వెళ్ళిపోతే అయిపోయింది ఎండ్ ఎండ్ ఒక్కసారి ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ని దాటుకొని రాగు దాటుకొని వచ్చిన తర్వాతనే మనకు బిజినెస్ అంటే ఏందనేది అర్థమవుతుంది ఆ ఫియర్ ఫ్యాక్టర్కి భయపడి మనం అక్కడే ఆగిపోయినాం అంటే లైఫ్లో మళ్ళీ బిజినెస్ అనే థాట్ అనేది మైండ్లో రాదు ఒక విన ఎంటర్ప్రీన్యూర్ అంటే ఫుడ్లో ఆ పాయింట్ ఏమైనా మీకు అలాంటి థాట్స్ నేను అయిపోగానే ఫస్ట్ నేను ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ సైడ్ వెళ్ళాలని అను రాయలసీమ ప్రాంతంలో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆ టైంకి తర్వాత బాగా హార్టికల్చర్ బాగా డెవలప్ అయింది సో నాకు స్కోప్ కనపడింది వై వై కాంట్ వీ డైరెక్ట్లీ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాము కాబట్టి మనకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే మనకు నాలెడ్జ్ లేదు సబ్జెక్ట్ తెలియదు సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి చెన్నైలో నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ వాళ్ళది ఒక కంపెనీ ఉంది ఇంపోర్ట్ సెక్టర్ సో వాళ్ళ దగ్గర జాయిన్ అయిదామని వెళ్ళిపోయాను జాయిన్ అయిదామని అనుకున్నాను ఇంకా ఈరోజు నైట్ రేపు నైట్ చెన్నైకి వెళ్ళిపోవాలి నేను సో ముందు రోజు నా మా కజిన్ ఒక అన్న ఉంటాడు నిఖిల్ అని చెప్పి ఆ అన్న ఎయిటీ గ్రాడ్ ఆయన ఆయనది ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ సో ఆ ముందు రోజు ఆయనను కలవడము ఆయన ఆయన విజయను ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పడము ఆయన మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఆయన చాలా ఈజ్ గాడ్ టైమ్ ఇంటెలిజెంట్ మాకు ఎప్పటికి ఇన్స్పిరేషన్ మేము అంతా కూడా ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నది వాడు చాలా తెలివైనాడు నిఖిల్ అన్న ఆయన రమ్మనడము ఆయన కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ నాకు నచ్చింది సో అట్లా నేను హైదరాబాద్కి వచ్చేసిన హైదరాబాద్ వచ్చి ఆ స్టార్టప్లో జాయిన్ అయ్యాను ఓకే సో ఆ స్టార్టప్లో జాయిన్ అయ్యాను ఆ స్టార్టప్లో నేను సేల్స్ మొత్తం సేల్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అంతా నేనే చూసుకున్నాను నేను హైదరాబాద్ మొత్తం అంతా నేనే చేశాను మోర్ దాన్ మాకు ఒక నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల ఫుడ్ అన్ని రెస్టారెంట్స్ అండ్ అప్లైన్స్ సో దట్స్ హౌ రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేశాను and uh, food truck to start chese put four brands say kada how are you enjoying the success journey see nene put nene i don't see it as a success okay in heroes ki food truck rose nene atlant mindset lo unnanu no it's not about the mindset ante put no I'll something achieved inna ka adhe cheptunu kada nenu nene eppudu kuda dantlo achievement chusukonu okay. naaku eppudu happiness isthadu nante na food tinna tarvata me food chaala baagundha ba ane ane oka chinna customer icche feedback anedi maaku adu oka kirito నేను ఈ రోజు కూడా నాకు మంత్లీ ఎంత మిగులుతుంది ఎంత డబ్బులు వస్తా ఉన్నది నేను ఈ రోజు కూడా నేను చూసుకోను నేను ఒకటే చూసుకునేది ఏంటంటే తిన్న వాళ్ళ ముఖం మీద నవ్వు ఆ హ్యాపీనెస్ ఆ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటే చూడ చూడంగానే నాకు అర్థమైపోతుంది ఓకే వీళ్ళ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది టేస్ట్ బాగుంది ఆ ఫుడ్ తినగానే వాళ్ళ ముఖంలో అట్లా ఒక అట్లా వచ్చేస్తుంది అట్లా బ్రైట్నెస్ వస్తుంది అది
సో మా ఇద్దరికి ఉన్న కనెక్షన్ ఏంటి నా దోశ ఫుడ్ వాళ్ళు తిన్న ఆ దోశ వాళ్ళకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చి అరే మీరు చిన్నప్పుడు తిన్న ఫుడ్ బాబు ఇది మీ ఇన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మాకు ఆ టేస్ట్ రుచి చూపించావు చాలా థ్యాంక్స్ అంటారు సో అది నాకు చాలా ఆనందమైతే నిన్న ఒక ఆయన వచ్చినారు ఆయన ఉండేది అత్తాపూర్ను అత్తాపూర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అవర్ డ్రైవ్ చేసుకొని రావాలి మాధవపూర్ అత్తాపూర్ నుంచి నేను నిలబడుకున్నప్పుడు ఆయన వచ్చి నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు బాబు చాలా చిన్న వయసులో చాలా మంచిగా ఇది చేసుకున్నావు నీ దోశ తినకపోతే వారంలో ఒక్కసారి అయినా నేను నీ దగ్గరకు వచ్చి తినకపోతే నాకు ఆ వారం అంతా ఏదో మిస్ అయిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది నేను అత్తాపూర్ నుంచి వస్తాను ఎవ్రీ వీక్ వస్తాను ఎవ్రీ వీక్ వస్తాను నీ దగ్గర తినిపోతాను నువ్వు అత్తాపూర్లో కూడా ఒక బ్రాంచ్ పెట్టాలి సో అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్ను అట్లా దీవిస్తున్నారు అట్లా ఆశీర్వదిస్తున్నారు అంటే బ్లెస్సింగ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు పంచకట్టు దోశ బ్రాంచ్ మా దగ్గర కూడా ఒకటి పెట్టాలి అని చాలామంది అట్లా కోరుకుంటున్నారు అట్లాంటి అట్లాంటి కాంప్లిమెంట్స్ అట్లాంటి ఫీడ్బ్యాక్స్ విన్నప్పుడు చాలా ఆనందం అవుతుంది కానీ నేను ఎప్పుడూ కూడా కస్టమర్స్ నేను అడిగేది ఏంటంటే నా మంచి గురించి నాకు చెప్పద్దండి నా చెడు ఏదన్నా ఉంటే చెప్పండి అంటే ఏది బాగలేదు బాబు ఇది బాగలేదు బాబు ఇది బాగలేదు ఇది చూసుకో అని చెప్తే అది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది నేను దాని మీద ఫోకస్ పెట్టి నేను మళ్ళీ దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చూస్తాను బట్ ధరే ఎక్కువ అంటే బేసికల్ నేను బిజినెస్ లో చూస్తుంది ఏంటంటే పది మంది వస్తారు పది మందికి పది రకాలు ఉంటాయి నార్మల్లీ ఇప్పుడు నేను చూసిన దాంట్లో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే నాకు పది మంది వస్తారు ఏడు మందికి మంచిది కానీ ద త్రీ పీపుల్ వుడ్ బీ దర్ అసలు ఏది ఎక్కడ రిలేట్ లేని చెప్తారు అలాంటిది మీకు జరిగినప్పుడు హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ సే ఇది ఎట్లా అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫర్ ఎనీ ఫర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ కంపెనీ ఒక స్టాండర్డ్ అనేది ఉంటుంది యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ నేను ఆ స్టాండర్డ్ని ఎంతవరకు నేను మెయింటైన్ చేయగలుగుతాను అండ్ దాన్ని నిరంతరం ఆ స్టాండర్డ్ని మెయింటైన్ చేయడానికి నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ మా టీమ్ కానీ నేను కానీ పెడతాను సో పెట్టిన తర్వాత కూడా కొన్ని కొన్ని అవుతూ ఉంటాయి మిస్టేక్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఇవైతే ఉంటాయి అవి మేము ఎనీ టైం మేము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం పది మంది కస్టమర్స్ వస్తే పది మందికి మనం సాటిస్ఫై చేయడం అనేది ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఎప్పుడు కూడా మన స్టాండర్డ్ని మనం డీవియేట్ అవ్వకూడదు ఇప్పుడు నీకు ఒక రకంగా తినడం ఇష్టం ఉంటుంది ఇంకొకరికి ఇంకో రకంగా అంటే చెప్పి ఇంతమందికి ఇన్ని రకాలు మనం చేయలేము మన స్టాండర్డ్ ఇది సో నా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైన్ ఇది మీకు ఇది తినాలనుకున్నప్పుడు మమ్మల్ని గుర్తు తెచ్చుకోండి అండ్ ఈ తినడంలో ఈ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయడంలో నేను కింగ్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేస్తాం అంత చేసినా కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని అంటే ఖచ్చితంగా దాని మీద ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మీరు వచ్చినారు ఈరోజు దోశ కొంచెం మందం ఎక్కువ ఉంది అని అంటారు ఐ టేక్ ఇట్ తీసుకుని నేను దాన్ని పాజిటివ్గా నేను టోన్ అప్ చేసి టోన్ అప్ చేసా చూస్తా వాళ్ళు చెప్పింది నీకు కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఎస్ కరెక్ట్గా ఉంది రైట్ డాక్టర్స్ ఫిన్ అండ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం టీమ్ని మళ్ళా మోటివేట్ చేసుకుని మళ్ళీ మనం చేయించు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి నువ్వు ఎంత చేసినా కూడా వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయలేను నేను అట్లాంటి వాళ్ళ గురించి నేను పెద్ద బా వరీ అవ్వాలి జెన్యూనిటీ అనేది నాకు నా వరకు నాకు అనిపించాలి ఎస్ నేను నేను చేసే పనిలో కొంచెం ఏదో మిస్టేక్ ఉంది రైట్ దాన్ని నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తున్న వరకులో ఏమి ప్రాబ్లం లేదు అని నాకు నేను సమాధానం నాకు నేను కన్విన్స్ చేసుకున్న రోజు నేను ఎవరి మాట అయినా సింపుల్ లాజిక్ వాళ్ళు చేసే ఫుడ్ నాకు కొన్ని కొంచెం నచ్చదు పడేస్తూ ఉంటాం తినం మరి ఇంతమందికి రోజుకు దగ్గర దగ్గర మాకు ఈచ్ బ్రాంచ్లో కనీసం అంటే ఒక థౌజండ్ నుంచి పదహైదు వెయ్యి నుంచి పదహైదు వందల మంది వస్తూ ఉంటారు ఈచ్ అవుట్లెట్ వాకింగ్స్ మరి అంతమందిని మేము సాటిస్ఫై చేయాలి అని అంటే మా స్టాండర్డ్ మా టేస్ట్ అండ్ స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తాము అది కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి దాని ఒక మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కస్టమర్స్కి ఇది తినాలంటే అక్కడికి వెళ్దాం నీకా రెండు దోశ తినాలంటే ఈరోజు హైదరాబాద్లో పంచకట్టు దోశ అని అంటే మ్యామ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఎవరైనా ఒక రెండు ఏదైనా చేద్దాం అనుకుని ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది అని అనుకున్నాను అనుకోండి నేనేం చెప్తానంటే మీరు అనుకుని ఇంత కష్టం బాకపోవచ్చు కానీ కనిపించి అయితే ఈజీ కూడా కాదు సో అలాంటి వాళ్ళకి లైక్ మీరు ఇచ్చే సజెషన్ దట్ షుడ్ ఇంపాక్ట్ దెమ్ వాళ్ళకి హెడ్ బై హౌ వాట్ ఈస్ ద సజెషన్ సి నేను చెప్పి వచ్చేది ఒకటే ఎవరికైనా కానీ కొత్తగా ఏదైనా అంటే జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ బిజినెస్ ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఫస్ట్ నేను చెప్పేది
మనిషికి నిదానమే ప్రధానం అని అంటారు కదా సో బోస్లో ఫస్ట్ అర్థం చేసుకో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ దాన్ని ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఏం చేయాలని సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ వచ్చి ఒక ఫ్లో వచ్చినాక నువ్వు మనం ఎంతైనా రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడో కూడా నీ దగ్గర పది రూపాయలు ఉందంటే పది రూపాయలని పెట్టి నువ్వు చేసినావంటే నువ్వు చాలా మెంటల్ టార్చర్ అనుభవిస్తావు పది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు నువ్వు పెట్టాల్సింది ఐదు రూపాయలే ఐదు రూపాయలు నీ లైఫ్కి నువ్వు పెట్టుకోవాలి అట్లా పెట్టుకొని చేసుకొని మెల్లగా దాని నుంచి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ 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 పోవడం అనేదే ఉత్తమమైన పని లేదు అని అంటే బ్యాకప్ ఉండి మనకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది డబ్బులు ఉన్నాయనుకుంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ నాలాంటి టోన్కి ఎవరైతే ఏం సపోర్ట్ లేకోకుండా కష్టపడుకొని వచ్చి చేసుకొని పైకి పోదాం అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్ ఇన్ చేయకండి నేను ఆల్ ఇన్ చేసి నేను చాలా సఫర్ అయినా ఏదో దేవుళ్ళ దేవాల నేను మన దగ్గరనే పెట్టారా మొత్తం నేను ఉన్న డబ్బులన్నీ పెట్టి నేను బిజినెస్లో స్టార్ట్ చేసిన ఒకనొక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో జీరోకి వచ్చి పడ్డా క్లూలెస్ అయిపోయినా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళినా ఇవన్నీ అవుతాయి సో ఎప్పుడు అట్లా అంత రిస్క్ చేయకూడదు సేఫ్ ఒకవేళ అది అది ఏమన్నా అటు ఇటు అయినా కూడా మన లైఫ్ తలకిందులు కాకూడదు కష్టపడాలి కష్టపడి ముందుకు పోవాలి నేను ఇప్పుడు మొన్న ఎప్పుడో నేను వింటా ఉన్నా మినిస్టర్ మల్లారెడ్డి ఆయన చెప్తున్నాను పాలు సైకిల్లో పెట్టుకు పాలు అమ్మిన పూలు అమ్ముకున్నాను పాలు ఇట్లా సైకిల్లో పెట్టుకుని ఇంటింటి పోయి అమ్ముకున్నాను అట్లాంటి ఆయన ఎవడు ఏం చేయలేడు ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చినాడు కాబట్టి ఆయనకే ఆయన అంత లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినాడు ఏం చేయగలుగుతాడు ఎవడు ఏం చేయలేడు అట్లా దండిగా మీద ఎప్పుడు కూడా జీ పుల్లారెడ్డి పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్ ఆయన అయ్యో నేను ఎవరైనా దాన్ని తీసుకోండి చిన్న కింద స్థాయి నుంచే పైకి పోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఒకటే ఒక ఒక రీజన్ ఏముంటుంది అంటే వాళ్ళ ధైర్యం ధైర్యంగా పోతారు ముందు ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే ఈ దీని నుంచి ఈ జర్నీ అంతా విన్నప్పుడు నాకు మాత్రం నిజంగా ఈ ఏదైతే వర్స్ట్కి ప్రిపేర్ అవ్వడం కానీ ఈ ధైర్యం అన్న కానీ దిస్ ఆర్ ఒక ఒక ఈ స్టెప్ అయినా మేబీ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ధైర్యంగా ఒక దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం జాబ్ చేసే వాళ్ళకి బిజినెస్ చేయాలని ఎన్ని రోజులు అనుకుంటుంటే ఆ స్టార్ట్అప్ పెట్టడం ఆ ఒక్క అడుగు ధైర్యం చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ యూ మెనీ స్టెప్స్ కష్టాన్ని నమ్ముకొని ముందు కడిగి వెళ్ళా ఈ ఆబ్వియస్లీ మనం మనం క్యాలిక్యులేట్ చూసుకుంటే మన చేతిలో ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ టైం ఉంటుంది రిజల్ట్ మన చేతిలో ఉండదు ఇఫ్ యూ ఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ హోల్ యూనివర్స్ వీ హెల్ప్ అంటారు కదా అంటే అస్ లైక్ ది సేమ్ పాయింట్లో కష్టాలు ఉంటే ఆ పాయింట్ దాటినాక మనకు థింగ్స్ మనకే అర్థమవుతాయి ఎందుకు మనం తప్పు చేస్తున్నాం ఎందుకు ఎక్కడ తప్పయింది మనం మనకు సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకొని మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అండ్ కొంతమంది అనుకుంటావు అరే నా చేద్దాన్ని అని ఆపర్చునిటీ రానేది రాని బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ ఆపర్చునిటీ అన్నది ఏది మన దగ్గర రాదు వీ హ్యావ్ టు గో సర్చ్ ఫర్ ఇట్ చాయ్ అండ్ బిజినెస్ విత్ మీ అఖిలా